hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns in Talmberg und wollen hier das Diadem abgeben bei der guten, ähm Oh, Herr Divish, hast du irgendwas Neues für uns? Bestimmt nicht, oder? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich will zu Stefanie. Ach nee, das wollen wir auf jeden Fall noch nicht machen. Sprich, hey, äh, das will ich... Pass auf. Ja, ja, ja. Herr Divish, den will ich noch nicht sprechen. Das äh, führt die Hauptquest fort. Äh, glaube ich, dass er... Äh, Herr Ratzik hat ja gesagt, wir sollen mit der Divish sprechen ähm, und Verstärkung suchen. Ah, da ist sie. Heinrich. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe deinen Schmuck dabei. Ah, Mach dich nackig. Gott, <lacht> Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Was für ein Pferd? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Wein habe ich, ich geschafft, oder? Den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Das war ein. Das war <lacht> mega schwierig, diesen Wein zu besorgen. Ich musste einen Bogenschießwettbewerb gewinnen dafür. Pferd kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, was ich da äh, gemacht habe. Ich habe das Pferd, Herren. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsieht, Ach, das war das. Sich. Das ist ja schon Sie? ewig her. Für das ist ja Pferd? schon zwei, drei Monate genau. her, als ich das gemacht habe. Ich habe für das Pferd gesungen, Herren. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Mmh, Herren, ich kann ja was ich anderes weiß nicht, machen. Ob damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing. Äh, ähm. <lacht> Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Ähm, das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Äh, wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Oh, wie <lacht> wunderbar. Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Mmh, naja, Stephanie, ich überlege mir, mehr? was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Sieh nur, der Moldawit. Ist er nicht schön? Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Das war's doch, oder? Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herren. Mm, Herren, Dass du mir deine Zeit schenkst, vor? ist Belohnung genug. Ach, Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Dieses Hemd gehörte meinem Vater. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern... Starke Brust. Na, es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem, wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert. Damit du mich nicht vergisst. Dich könnte ich nie vergessen, Herren. Nun, würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge. Ich drehe mich Sie um. Sie dreht sich doch auf jeden Wenn Fall um. Wenn Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Okay, die will uns verführen. Ah, komm, wir lassen uns ähm, drauf ein. Na gut. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Ich habe gerade ein Achievement bekommen, Offenbar Leute. Es hieß Gott Casanova. Ich habe meine Gebete erhört <lacht> und ich zu mir geschickt. Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. 
Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Herren. Ob das irgendwie wohl negativ wäre für die Schlacht, wo Herr Divish uns helfen soll, wenn ich jetzt seine alte flach lege? Hm, ich weiß ja nicht. Oh oh, er macht es wirklich. Heinrich, du alter schwere Mütter. Vergib mir, Herren. Das war falsch. Ist schon gut. <lacht> Stefanie, du bist ja ein ganz wildes Luder. Kann ich jetzt vielleicht hier dein Zeug klauen? <lacht> Zu Diensten, meine Herren. Das ist auch geil, dass die Quest so heißt. Guck mal, sie legt sich jetzt schlafen. Ich dachte, das machen, machen nur Männer. Nach dem Beischlaf zu schlafen. <lacht> ist doch noch mitten am Tag. Wieso liegt die jetzt? Okay. Mm. Damit wäre hier soweit eigentlich alles erledigt, oder? Oh, wir können... Nee, Theresa war, glaube ich, komplett die andere Richtung. Theresa war ja Richtung Ratei runter, ne? Wir sind jetzt ganz im Norden. Genau die entgegengesetzte Richtung. Nach Ratei... Nee, das ist ganz woanders. Okay, dann werden wir nochmal zurückreisen. Nach Sasau. Zum Kloster. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann nachts ankommen dort und äh, werden wahrscheinlich jetzt unterwegs noch von Banditen überfallen und abgemeuchelt. Ich hoffe nicht. <lacht> wir kommen nämlich jetzt genau nachts in diesen dunklen Wald zwischen Mehoyet und Sasau. Oh, oh, ich befürchte Schlimmstes, Leute. Genau, jetzt kommen wir nämlich in diesen Wald. Da bin ich damals schon überfallen worden, als ich so schon zu Fuß dort durchgegangen bin. Oh, ich glaube, wir haben Glück. Wir haben richtig Glück, Leute. So, jetzt komme ich nämlich genau zur richtigen Stunde hier an, dass ich jetzt noch schnell den Trank braue und dann haue ich mich noch zwei, drei Stündchen hin und dann bin ich genau im Rhythmus. Ich glaube, dann machen wir mit 100% Energie auf früh morgens um 7, 8 Uhr. Das ist perfekt. So, erstmal muss ich hier diesen einen spacken. Bruder Nicodemus hat sich umgezogen. Wecken. Hä? Nein. Oh, es ist so ein Pisser, ne? Der redet nicht mit uns. Diesen Schlaftrunk möchte ich jetzt gerne herstellen. Lesen. So. Das habe ich auch noch nie gemacht übrigens hier, Alchemie betrieben. Schlaftrunk. Wer nicht schlafen kann oder viel zur Ruhe bringen muss, möge diesen Trank brauen und anwenden. Doch Vorsicht, vor zu häufigem Gebrauch, denn er vermag den Geist zu schwächen. Bei weinenden Kindern reicht die halbe Dosis. <lacht> Bereite Öl und je eine Handvoll Mohnblumen, Disteln und Einbeeren vor. Okay, gib die Mohnblumen in den Kessel und lass, die für den, äh, lass sie für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Im Öl wahrscheinlich, oder? Gib die Distel hinzu und lass sie für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Lass das Gemisch abkühlen und gib dann die Einbeeren hinzu. Okay, das klingt eigentlich nicht so schwierig. Kräuter, Mohn, Einbeere und Distel. Ah, schaut mal, hier sind die Kräuter ja drin. Ach, hier sind noch viel mehr drin. Das ist es bestimmt, das Bilsenkraut. Tötet Schmerz. Aber Bilsenkraut habe ich auch vermutet, ne? Dass es das ist. Ich frage bei den Penner hier, ob das Bilsenkraut ob das, das Richtige ist. Oh, du bist. Ja, ja, ich bin's. Hoffentlich sind das die. So. Scheiße. Beinweil ist das, was ich besorgt habe. Ist es das? Danke dir. 
Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Ah. Ich, ich glaube, ich hab's. Ich hab's, glaube ich. Ähm. Was macht denn Beinwall genau? Äh, ja. Wermut. Tollkirsche, nein, Distel, nein, Ringeblume, nein, Augentrost, nein, Bilsenkraut. Beinwald, da haben wir es. Scheiße, zu weit. Beinwald, auch bekannt als Schwarzwurz, ist das beste Heilmittel bei gebrochenen Knochen, Schwellungen und Prellungen. Zudem hilft er bei inneren, von Knochen ausgehenden Schmerzen. Er wird für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit verabreicht, kann aber auch dazu genutzt werden, Pferde und andere große Tiere zu vertreiben. Wächst am häufigsten an Ufern und in den Gräben am Rande von Feldern. Erhöht die Gesundheit und die Ausdauer beträchtlich, ruft jedoch Müdigkeit hervor. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was der Typ hatte, ehrlich gesagt. So, wie ging das jetzt mit dem Öl? Wir nehmen uns hier... Nehmen uns das Öl. Es ist echt dunkel hier in dem Puff, ne? So, Öl ist drin. Dann... Wie machen wir denn hier? Feuer! Ah. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass drei Blase... Ach, nee, 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 nicht den Destillator. Ich habe mal gelesen, dass drei, äh... Blasebalkschläge eine Sanduhrumdrehung wären. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich tippe... Ich hoffe einfach mal drauf. Oh, scheiße, ich habe aber schon Fehler gemacht, ne? Ich habe, glaube ich, schon einen Fehler gemacht von Anfang an. Ähm, breite Öl und eine Handvoll Mohnblumen vor. Gib die Mohnblumen in den Kessel und dass sie für, den, für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Ja, ist schon, ist schon falsch. Okay. Ähm, zurücksetzen. <lacht> so. Nehmen wir nochmal Öl. Was war das jetzt nochmal? Eine Mohnblume, ne? Kam zuerst rein. Okay. Ähm... Inventar. Eine Mohnblume. Dann haben wir Distel. Warte mal. Mohnblume, Distel und Einbeere, ne? Einmal Distel und einmal Einbeere. So. So, dann nehmen wir einmal die Mohnblume. Geben da was von rein. Und dann machen wir hier eine Runde Blasebalg. Eins, zwei, drei. So, jetzt kocht es. Es blubbert. Es blubbert. Okay. Äh, na, 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 kochen. Distel hinzu und lass es für einen Seite durch kochen. Lass es mich abkühlen. Okay, Distel. Schnell, es kocht. Distel hinzu. Dann Blasebalg. Eins. Zwei. Es kocht schon eigentlich. Drei. Uh, jetzt geht die Luzi ab. So, und jetzt kommt äh, die Einbeere hinzu, ne? Lass es mich abkühlen und gibt dann die Einbeeren. Uh, gut, dass ich schon mal gelesen habe. Kann ich es irgendwie abkühlen? Kann ich es irgendwie beschleunigen, dass es abkühlt? Das Feuer ist halt an, ne? Ich habe halt keinen Bock, dass das Feuer da was soll hat. Ah, okay, das Feuer geht aus. Es ist jetzt kalt genug. Und gibt dann eine Einbeere hinzu. Und dann... Fiole. Dann nehme ich die Fiole und tut das da rein, oder wie mache ich das? Dies wird den Trank fertigstellen. 
Ja. Was Gott, Schlaftrunk. Oh, Leute, wir sind so richtig gut. Ich habe mir überlegt, mir einen Guide dazu zu machen, zu den, äh, zur Alchemie, wie das funktioniert. Vielleicht mache ich das. So, wer bekam denn nochmal den Schlaftrunk? Aha. Ich finde etwas, das dem Schlaflosen zur Ruhe verhilft. Ja, wer war der Schlaflose denn? War das nicht dieser Philipp hier? Aber der schläft da. <lacht> der schläft. Die schlafen alle. Oder? Der Schlaflose schläft. Ja, was ist das denn? Na, so schlaflos scheint es ja nicht zu sein. Aber okay, dann äh, schlafe ich nämlich auch. Das hatte ich ja sowieso vor. Dass ich noch ein bisschen was schlafen gehe. Und zwar sind wir dann auch wieder auf 100% Energie. Aber nicht 5 Uhr, das ist zu krass. Wir schlafen aber bis 8 Uhr. Wie schnell das geht, ne? Da, seit ich diesen Skill habe, dass man mit weniger Komfort besser äh, regenerieren kann, ist es einfach turbo gut, wie man, äh, wie die Energie und die Gesundheit sich regeneriert, wenn ich schlafe. Kann ich nur empfehlen, dieses Talent, dass äh, man in schlechten Betten besser schläft. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es ist echt super. So, ich hoffe, die sind jetzt wach. Die, die pennen immer noch hier, die. Mit offenen Augen oder was? So, Bruder Nicodemus, mit dem kann ich kurz sprechen. Ich habe nämlich dein, dein Zeug hier. Ich habe die Kräuter, die du wolltest. Lass mich nachsehen, ob du alle hast. Ausgezeichnet, du hast alle Pflanzen. Die nehme ich an mich. Und das Buch? Hast du es mitgebracht? Das habe ich. Aber Sigi. Hier ist es. Oh, Gräser und Kräuter hatte ich sogar schon. Habe ich das dummerweise umsonst gekauft. Egal. Danke für alles. Ich beauftrage jemanden mit dem Abkratzen der Tinte und erstelle dann das Herbarium. War mir ein Vergnügen. Ich musste auch mal ein Herbarium machen für die Schule. Da mussten wir draußen in den Garten gehen und... Äh, in den Garten, sag ich schon, in die Natur. Und mussten von allen Bäumen und Pflanzen, die wir so finden, Blätter sammeln und mussten das dann einkleben in ein Heft und dann sagen, was für ein Baum das war und so. Würdest du mich selbstverständlich? Ich kann das noch nicht. Ich möchte. Willst du nichts? Okay, er hat scheinbar keine neuen Sachen für mich. Kann ich vielleicht irgendwas verkaufen? Ich fände Er hat tatsächlich die Sachen oder hat er die jetzt erst, weil ich sie ihm gegeben habe? Nee, der hätte die gehabt. Wasser der Leta hat er auch. Und der will nur 962 dafür. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich kaufe das mal. Das ist ein richtig guter Trank. Oh, der hat auch eine Schatzkarte. Warte mal, aber das habe ich ihm, glaube ich, verkauft, oder? Kann das sein? Dass ich ihm selber die Schatzkarte verkauft habe? Oh, und ich kann ihm hier die Sachen verkaufen. Das ist ja richtig gut. Hemd von Herrin Stefanie ist nur 35 Gold wert. Was ist das denn? Wieso sind denn die Sachen alle geklaut, die ich dabei habe? So, da werden wir auf jeden Fall drum falschen. Lass uns über den Preis. Nun. So, da muss ein bisschen was drin sein, mein Bester. Ich habe hier so gut geholfen. Was sagst du da? Nur ein We In Ordnung. Oh, geht doch. 720. Ich oh, ich habe wieder einen fragen. Grafikfehler. 720 äh, Gold. Ach, der Topf ist nicht gefüllt, so wie es aussieht. Sind die Gefangenen jetzt... Äh, Gefangene, sag ich schon. Die Verwundeten jetzt mal hier. Ach, das ist der Schlaflose. Da hat er doch nicht gepennt. Ich habe hier etwas für dich. Der Arme. Wirklich? Jetzt habe ich Bring mich da hingelegt und, und voll geschlafen in Ruhe. Oh, danke. Okay, äh, ich wasch mich mal. Und ich brauche eigentlich auch was zu essen. Ich vielleicht noch was bei mir. Äh, Nahrung. Oh, ich habe jede Menge bei mir. Oder? Es ist alles Schnaps. Trinkwasser. Was macht denn das genau? 
Sattheit 0,5. Wow. Das ist viel. Trockenobst. Energie 2, Gesundheit 4, Sattheit 6. Komm. Dann. Und dann habe ich hier noch Dörrfleisch. 6 Sattheit. Komm, nehmen wir ein bisschen was davon. Muss ich mich eigentlich vollfressen damit jetzt. Oh. Das Dörrfleisch scheint das Wildfleisch zu sein. Ups. So, ich habe für dich fast alles getan. Nur das dumme Fleisch nicht besorgt. Ist doch okay, oder? Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Ich glaube, ich kann nichts mehr für sie tun. Du hast wahrlich getan, was du konntest. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Du hast sogar Leben gerettet. Hm, so sieht's aus. Neue Hauptstufe erreicht, sehr geil. Und neuen Spezialisierungspunkt. Versuche Vorräte vom Kustos zu erhalten, habe ich nicht gemacht. Das hätte ich besser mal gemacht. Fällt mir gerade so auf. Naja, aber es ist abgeschlossen. Man musste wohl nicht alles tun, um den Kranken zu helfen. Okay, beschaffe einen Zweig. Das müssen wir ja noch machen. Beschaffte Matthias und Fritz Arbeit. Ja, das müssen wir bei Theresa machen. Dann... Genau da. Hier bin ich ja auch der Meinung, dass es bestimmt auch hier ist, oder? Das... Da der... Äh, bla bla bla. Apothek... Fragte er, da das Räucherritual nichts bewirkt hat, fragte ich den Apotheker in Ratei, was helfen könnte. Er meinte, ich solle mir etwas beschaffen, das dem Verblichenen einst gehört hatte. Ebenso wie ein bestimmtes altes Buch, das Zauber enthält. Das wird nicht einfach, da dieses Buch verboten ist. Das Buch trägt den Titel Necronomicon und ist eines der Libri Prohibiti, also... Äh, verbotenen Bücher, glaube ich, die von der Kirche unter Bann gestellt wurden. Vielleicht liegt hier ein Exemplar weggesperrt im Kloster. Allerdings werden es die Mönche kaum aussendigen. Mir bleibt also vermutlich keine andere Wahl, als es zu stehlen. Also irgendwo hier im Kloster wird wohl dieses Buch liegen. Dann müssen wir die Leute zum Unfall befragen. Das machen wir ganz zum Schluss. Und beschaffe den Zweig vom Richtfestbaum. Okay, dann der Richtfestbaum äh, ist das Erste, was ich machen möchte. Alter, wo ist denn der? Das soll hier direkt über mir sein, oder? Ist das da oben nicht der... Äh da! Da ist er! Oh wow, wie komme ich denn da hin? Sehr schwer zu knacken, das kriege ich nicht auf, ne? Komme ich hier irgendwo rein? Das ist alles sehr schwer zu knacken. Gibt's bestimmt irgendeinen Trick? Hm, Baumeister Karel, vielleicht kann der mir irgendwas sagen. Gott sei mit dir. Ich hörte, hier gab es einen Unfall wegen dem minderen Gestein. Ich möchte mich Jetzt um frage ich doch schon ich wegen dem Unfall. Ich kann hier Schnüffler gebrauchen. Aber ich... Geh zum Klostermeier. Er hat hier überall das Sagen. Meistens ist er in seinem Studierzimmer über dem Torhaus. Wenn er dir erlaubt herumzuschnüffeln... Lass ich dich in Ruhe. Okay. Boah, die sind ja richtig freundlich hier, die... Na, okay, er ist kein Mönch, aber... Die Leute hier. Ich glaube, ich komme da nicht hoch, ne? Ohne die Erlaubnis. Hier ist alles abgeschlossen und das ist sehr schwer. Sonst würde ich mich hier nachts einfach mal irgendwie durchschleichen. Wäre ja kein Problem. Geh ich mal zu dem Kerl, ne? Hm, warte mal, hier sind Mönchsachen. Kann ich die nicht einfach klauen und anziehen und die denken vielleicht, ich bin ein Mönch? Oh, hier wäre noch Essen gewesen. Essen wir mal ein bisschen was. Ah, jetzt bin ich ein bisschen überfressen, egal. Der meinte über dem, äh... Über dem Burgtor, also da oben muss der irgendwo sein Zimmer haben, aber wie komme ich da hin? Hä? Steinmetz? Sollte ich nicht mit dem reden? Wenn du hier nicht arbeitest, verzieh dich! Mega unfreundlich hier im Kloster. Scheint schlechte Arbeitsbedingungen zu sein. Das ist immer. Wenn die Leute unfreundlich sind, ist es immer ein Signal dafür, dass der Arbeitgeber nicht der beste ist. 
Also, liebe Mönche, oder wenn, wenn, wenn man ein Mönch werden will, dann sollte man sich scheinbar ein anderes Kloster suchen als das hier. Ah, da geht's hoch. Manchmal bin ich auch echt blind, ne? Bin ich eben genau dran vorbeigelaufen. Was ist das hier für eine spannende Musik gerade? Das ist ja sogar gerade der Kloster. Was zum meine. Teufel? Ja, ich will mit dir sprechen. Hi, schicke Friese hast du. Es ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich bin im Namen von Herrn Divish hier. Er möchte, dass ich mich am Unfallort genauer umsehe. Und warum interessiert sich Herr Divish für diesen bedauerlichen Unfall? Er wüsste gern, welche Rolle die Qualität des Gesteins dabei gespielt hat. Eine große, nehme ich an. Aber deiner Untersuchung stelle ich mich nicht in den Weg. Ich habe bereits sichergestellt, dass man sich um den armen Mann kümmert. Und das ist alles. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Wer ist hier für den Kauf von Baumaterialien verantwortlich? Hauptsächlich ich. Ich kümmere mich um die Bezahlung und auch um die Lieferung. Den Rest erledigen die Männer, die auch mit dem Bau beschäftigt sind. Ich weiß nicht viel über die Qualität des Gesteins. Das Rote wurde von weit her geliefert. Kümmern Sie sich auch um die Lagerung? Ja, aber das, was eintrifft, wird meist sofort verbaut. Der Bau ist im vollen Gange. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ja, in der Woche hat es viel geregnet, also ließen sie den Wagen außerhalb des Tors stehen. Es hat etwas gedauert, ehe alles trocken genug für den Weitertransport war. Und dir ist nichts Seltsames aufgefallen? Doch schon. Normalerweise bringen sie uns einen großen Steinblock, den dann die Arbeiter zurechtschneiden. Nur diesmal waren es mehrere kleine. Aber keiner hat sich beschwert. Es bedeutete ja auch weniger Arbeit. Ist ja schon komisch. Ich hörte, du hast den Thalmberger Steinbruch zu spät bezahlt. Das stimmt. Wir selbst haben verspätete Zahlungen erhalten und mussten das Geld erst zusammenkratzen. Aber das passiert eben mal. Das war ja nicht so informativ. So, jetzt soll ich mit ihm hier sprechen, oder was? Der mich eben so angekackt hat, oder? Lass das Schlimmste vorbei sein. Was zum Teufel? Nee, er ist es nicht. Er ist schon wieder hier? Bruder Pförtner. Ach, mit dir habe ich auch schon gesprochen. Man hat mich aus Thalmberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister. Oder mit dem Klostermeier. Weswegen genau bist du denn hier? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück. Guck mal, kann ich einen Blick ins Kloster kann werfen? Habe ich ihn schon gefragt. Werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Hm. Ich sollte es, glaube ich, wirklich mit diesem Mönchsgewand versuchen. Das klingt, glaube ich, nach... Das ist nicht, nicht... Das ist nicht einfach so da in dieser Truhe. Der Klostermeier schickt mich. Du sollst mir den Ort zeigen, an dem der Unfall passiert ist. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Warum tut er es nicht selbst? Und warum willst du dich dort überhaupt umsehen? Wegen der Thalmberger Steine. Wenn wirklich Gestein von minderer Qualität geliefert wurde, sollte das Folgen nach sich ziehen. Ich wüsste gern welche. Aber dem Klostermeier würde sicher der Gedanke an billigeren Stein gefallen. Ist dir denn sonst noch etwas aufgefallen? Natürlich. Das ist schließlich eine Baustelle. Da geht ständig etwas schief. Die Männer beschweren sich dauernd und alles könnte schneller fertig werden. Also wie auf jeder anderen Baustelle auch. Genau. Hin und wieder bringt jemand schlechtes Holz oder ein Arbeiter schneidet sich den Daumen ab und sieht darin ein böses um. Und es gibt andauernd Gerüchte. Ich wüsste gern, worüber die Männer reden. Wer Sachen stiehlt, welcher Klosterbruder nachts Frauen besucht, wie die Arbeit läuft. Normale Dinge eben. Nur das Gerede über den Fluch ist überhaupt nicht normal. Sie haben ja diesen Dämonenschädel ausgegraben. Mhm. Diebstahl, sagst du? Wer könnte hier denn stehlen? Laut den Gerüchten? Einfach alle. Vom Abt über den Kustos bis hin zum niedersten Arbeiter. Das ist wie mit dem Rumhuren und den Würfelspielen. Es gibt einfach keinen Schutz vor übler Nachrede. Hier und dort geht einfach etwas verloren. Stein hat noch nie jemand gestohlen. Es gäbe ja keine Arbeit mehr, wenn sich hier jeder an den Steinen bedienen würde, nicht wahr? Du hast einen Dämonenschädel erwähnt. Ja, 
Er wurde in dem Loch für das Gerüstfundament gefunden. Sie haben ihn fortgeschafft, damit er woanders seinen Fluch wirkt. Aber ich selbst habe ihn nicht gesehen. Wer könnte mehr wissen? Wolltest du dich nicht um die Steine kümmern? Leschek ist zuständig für die Gerüste, also frag ihn, wenn es sein muss. Vielleicht weiß er mehr. Naja, vielleicht passt das ja irgendwie zusammen. Wo ist der Unfall geschehen? Nicht auf der Hauptbaustelle, sondern beim Wirtschaftsgebäude neben der Kirche. Genau unter der langen Treppe vor der Eingangspforte. Frag meinen Gehilfen dort. Du erkennst ihn leicht. Er ist gekleidet, als gehörte ihm dieser Ort. Unter der langen Treppe? Meint er da, wo ich eben war? Hm. Naja, wie dem auch sei, liebe Leute, ich werde mir eine Gedanken machen, wie wir hier das nächste Mal fortfahren. Es gibt jetzt mehrere kleinere Ansätze, die ja, es sich, glaube ich, lohnt nachzugehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, hier bei Kingdom Come Deliverance. Lasst mir immer gerne einen Kommentar und einen Like da, es hilft mir sehr und ich freue mich immer drüber. Und ich freue mich noch mehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Shot.